Bình định mai vàng nở sớm bất thường, người trồng lo mất Tết. Còn khoảng một tháng nữa là tới Tết nguyên đáng năm 2023, nhưng thời điểm hiện tại, hàng loạt chậu mai tại thị xã An Nhơn đã chớm nở, khiến các nhà vườn lo lắng. Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định được mệnh danh là thủ phủ mai vàng của miền Trung. Nơi đây có hơn 1.500 hộ dân trồng mai, diện tích 145 hecta với số lượng từ 1,6 triệu cho đến 2 triệu chậu mai. Mai ở đây được phân bổ bán ra thị trường cả nước. Thu nhập từ việc trồng mai kiển của người địa phương có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Đơn cử, kết thúc vụ mai năm 2022, doanh thu từ việc bán hoa của địa phương này đạt hơn 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, vụ hoa Tết nguyên đáng năm 2023 đang khiến các nhà vườn không khỏi lo lắng vì tình trạng hoa mai đã chớm nở. Theo người dân, thời điểm hiện tại khách đến vườn xem mai cũng ít hơn mỗi năm. Tình trạng mai nở sớm có khả năng gây thất thu lớn trong năm nay. Trong tâm trạng đứng ngồi không yên, ông Nguyễn Đình Minh, một người trồng mai có thâm niên lâu đời tại làng Mai Nhân Hưng cho biết, Thời gian này cứ hết về nhà là ông lại ra vườn, có khi một ngày ông đảo qua đảo lại giữa vườn mai và nhà mấy bận. Mới hôm qua ông ra vườn nhiều nụ chỉ mới to bằng cái đầu tâm, vậy mà sáng nay vẫn các nụ hoa đó đã nhú bằng hạt gạo to gấp đôi hôm trước. Những nụ hoa chúng chiếm thì nay đã nở bung rực rỡ. Năm nay cây mai chưa lạc lá thì đã ra hoa mất rồi. Ông Minh lắc đầu nhìn vườn mai có hơn 2.000 gốc thì đã hơn 2 phần 3 số đó đã ra hoa. Không chỉ vườn mai của gia đình ông Minh dọc theo các vườn mai ở xã Nhân Hưng, Nhân An, Nhân Phong, thị xã An Nhân, rất nhiều chậu đã bung cánh. Có những vườn mai đã rộ hoa cả vườn dù người trồng chưa lạc lá. Ghi nhận của VTC, vườn mai của gia đình bà Nguyễn Thị Mai, xã Nhân Hưng có hơn 3.000 chậu thì cũng đã hơn 2.000 chậu hoa đã nở bung. Mai nó nở một cách như chưa bao giờ được nở, vang rực từ trên xuống dưới. Nhiều người đi qua đi lại ai cũng ngắm và trầm trồ, bà Mai cho biết. Theo bà Mai, để hoa nở đúng dịp Tết thì thường cách Tết nguyên đáng khoảng hơn một tháng là nhà vườn bắt đầu lạc lá. Năm nay chưa nhà vườn nào lạc lá nhưng Mai đã nở bung gần hết. Nhiều gốc Mai cổ thụ to, nếu mở đúng dịp Tết như mọi năm giá thuê có thể lên đến hàng chục triệu đồng nhưng năm nay nụ đã nở hết. Rải rác ở một số cây, hoa đã tàn. Việc hoa mai nở sớm cũng đồng nghĩa với việc Tết này, người trồng mai và những người làm công có nguy cơ không công cả năm trời và không có thu nhập. Chia sẻ với báo lao động, ông Đặng Văn Đi, 62 tuổi, trú thôn Hóa Đức, xã Nhân An, thị xã An Nhân, cũng cho hay, gia đình ông trồng mai đã hơn 40 năm nhưng chưa bao giờ gặp tình trạng này. Mấy năm trước cũng có trường hợp sau khi lạc lá xong, gặp nắng lên khiến hoa bung nở nên Tết khang hiếm hoa. Còn năm nay chưa lạc lá mà hoa đã nở bung rồi. Năm nay vườn hoa mai nhà tôi có khoảng 700 chậu xuất bán vụ Tết. Nhưng giờ đã có hơn 300 chậu đã bắt đầu nở dù chưa lạc lá. Thời tiết năm nay quá thất thường nên mai mới nở sớm như vậy. Ông đi buồn rầu nói. Được biết... Nghề trồng mai vàng tại thị xã An Nhơn mang lại kinh tế rất cao cho người dân, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương. Để phục vụ dịp Tết, các nghệ nhân và nông dân vùng mai tại thị xã An Nhơn đã đưa ra thị trường nhiều giống mai vàng như mai giảo, mai cúc, huỳnh tỷ, mai đọt xanh, hồng mai, mai thượng hải, nữ hoàng, mai vàng năm cánh. Trong đó giống mai giảo chiếm tỷ lệ cao nhất 75,8%. Giống mai cúc chiếm 20,4%, giống mai còn lại chiếm 3,8%. Ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn cho biết, dù thời tiết năm nay nắng nóng nhiều nên chu kỳ của mai không đảm bảo. Một số cây cũng bắt đầu bung nở, số lượng mai bung nở sớm là do những cây có nụ lớn, lượng nụ nhỏ vẫn còn rất nhiều. Với thời tiết hiện tại cũng khó canh thời gian để lạc lá, người dân giờ phải dựa vào thời tiết cũng như kinh nghiệm của mình để xuống lá cho đảm bảo. Địa phương cũng đang cho thống kê số lượng mai Tết nở sớm, ông Cư cũng cho biết thêm. Trong khi đó, ông Lê Thanh Vân, chủ vườn mai Thanh Vân ở thôn Liêm Lợi, thành viên Hợp tác xã Mai Vàng Nhân Phong, chia sẻ với báo Bình Định. Để khắc phục thiệt hại do mai vàng nở sớm, tôi giảm bớt lượng phân bón cho cây mai, chuyển những chậu mai bị nở sớm vào những nơi có bóng mát để hạn chế tình trạng hoa mai nở thêm. Tết quý mão năm nay, gia đình tôi dự tính xuất bán 1.500 chậu mai vàng, hy vọng vẫn sẽ đủ mai để cung cấp cho bạn hàng.